this session is being recorded and uh, this is Sir Sibar Haman, your English language instructor. And uh, in today's class, we are going to study uh, state verbs. But before I start its state verbs, I must tell you about auxiliary verbs, which I have already told you. I told you in yesterday's session about auxiliary verbs. Put us in the zone, Ale. So, you have to say that the auxiliary verbs are the auxiliary verbs. वो आपके स्टेट वर्ब्स भी हैं जैसे बी ऑक्सिलरी वर्ब भी है बी स्टेट वर्ब भी बनने जा रहा है हैव ऑक्सिलरी वर्ब भी है और हैव स्टेट वर्ब बनने भी जा रहा है तो हमें सबसे पहले इसके डिफरेंस को समझना है हाउ टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एन ऑक्सिलरी वर्ब एंड अ स्टेट वर्ब आसान सी बात है व्हेन वी यूज बी व्हेन वी यूज बी एज अ स्टेट वर्ब we use adjectives and noun after it. And when we use be as an auxiliary verb, we always use ing form. Yeh sabse badi, sabse bada difference yeh yeh. Aur isi se hum pehchanate hai ki yeh state verb hai, ya yeh auxiliary verb hai. Auxiliary verb, be ko jab aap auxiliary verb ke atabar se istamal karenge, ho sakta hai be zemar ban jai, be was ban ban jai, will be ho jai, बीन हो जाए इसके बाद आपको लाज़मी तौर पे क्या नजर आएगी इसके बाद आपको लाज़मी तौर पर ing फॉर्म आई एन जी फॉर्म नजर आएगी ठीक है और आई एन जी फॉर्म से पहले लाज़मी तौर पर क्या आपको नजर आएगा बी B नजर आएगा I N G दोनों एक ही बात है ना आप ही कान इधर से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें अगर आप B को ऐसे auxiliary verb इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बाद verb I N G और verb I N G के बाद और verb I N G से पहले याद रखिएगा चाहे मैं यूँ बात करूँ verb I N G से पहले B B के बाद verb I N G ये auxiliary verb है B auxiliary verb कैसे पहचानेंगे verb ing से I am taking class आपको पता चल गया कि here sir is using b as an auxiliary verb और auxiliary verb का काम सिर्फ बेटा क्या होता है auxiliary verbs tell us about time time बस अब आइए आज कुछ नया पढ़ते हैं b as a state verb और आज के सेशन में ऐसी बहुत सारी बातें होंगी जो जिंदगी में आपने हमेशा गलत ही बोली होंगी लोग कहते हैं हमें बेसिक्स आती है मैं कहता हूं मेरे तीन चार लेक्चर अटेंड कर लीजिए और फिर मुझे बताइए कि आपको बेसिक्स आती है या नहीं तो आज देखिएगा आप लोगों ने जिंदगी में ये जुमला कभी बोला ही नहीं होगा जो बहुत कॉमन है गौर से देखिए जब बी एज अ स्टेट वर्ब आता है तो मैं आपको एक पहले जनरल नॉलेज की बात बता दूं स्टेट वर्ब्स का इस्तेमाल सिर्फ दो सिचुएशंस में होता है सिंपल और परफेक्ट स्टेट वर्ब्स आर नॉन प्रोग्रेसिव नॉन प्रोग्रेसिव का वर्ड समझते हैं ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ हम वर्ब आईएनजी का इस्तेमाल नहीं करते स्टेट वर्ब्स आर नॉन प्रोग्रेसिव इसका मतलब हम स्टेट वर्ब्स के साथ आईएनजी नहीं लगा सकते अभी तो आपकी नॉलेज में सिर्फ दो स्टेट वर्ब्स आ रहे हैं बी और हैव लेकिन जब आप बड़े होंगे अभी कुछ दिनों में हम आपको फीड खिलाएंगे अच्छी वाली तो आप जल्दी बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह और फिर आप देखिएगा कि आपको 40 के करीब स्टेट वर्ब्स और पता चल जाएंगे आप और उन स्टेट वर्ब्स के साथ आप आईएनजी फॉर्म नहीं लगा सकते जैसे मैं आपको एक और मिसाल दे दूं कल के रात के सेशन में मेरे सामने एक वर्ड आया था अंडरस्टैंड अंडरस्टैंड it's a non progressive verb iske sath hum verb ing nahi laga sakte i am understanding hum ye nahi keh sakte main ek aur bata deta hu aapki knowledge ke liye bahut aasan sa verb hai no janna i know you kabhi aapne suna hai isme i am knowing you kisi ne suna hai kabhi i am knowing you she is knowing me wo mujhe jaant rahi hai aisa to kabhi bhi nahi suna humne इसका मतलब बहुत सारे और भी स्टेट वर्ब्स आपके सामने आएंगे इंशाल्लाह अब आइए 
जब ये स्टेट वर्ब सिंपल में जा रहा है तो बन गया एज एम आर वॉजवर और विल बी जब ये परफेक्ट में जा रहा है तो ये बी जो है वो क्या बन गया बेटा देखे गौर से ये जो बी है ये क्या बन गया ये बी जो है बीन बन गया और ये जो बीन है ये अब ऑब्जिलरी वर्ब नहीं है ये बीन थर्ड फॉर्म है किसकी थर्ड फॉर्म है बी एज अट वर्ब की और बीन से पहले देखिए आपने क्या लगा दिया थर्ड फॉर्म से पहले हमेशा क्या लगते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स तो वो कौन से ऑक्सिलरी वर्ब्स हो गए अब ये कौन सी सिचुएशन कौन सी आ गई है सामने आपके परफेक्ट क्योंकि प्रोग्रेसिव आ नहीं सकती परफेक्ट प्रोग्रेसिव आ नहीं सकती और इस सिचुएशन में फॉरवर्ड सेंस का इस्तेमाल लाजमी हो जाता है आइए इस फॉर्मेशन को थोड़ा सा समझते हैं इससे पहले कि मैं जाऊं बी के इस्तेमाल पर मैं आपको पहले इसकी फॉर्मेशन क्लियर कर दू अली इज माई बेस्ट फ्रेंड मतलब बताइए अली इज माई बेस्ट फ्रेंड मतलब बताइए अली मेरा बेहतरीन दोस्त है अली मेरा बेहतरीन दोस्त है अली इज माई बेस्ट फ्रेंड अगर मैं यही बात यू कहूं अली बचपन से मेरा बेहतरीन दोस्त है अब मैं बात बताए प्रेजेंट की कर रहा हूँ या पास टू प्रेजेंट कर रहा हूँ बचपन से जब मैंने ये पास टू प्रेजेंट बात हो रही है अब पास टू प्रेजेंट बात हो रही है तो देखिए उर्दू हमारी वही है जो हम लोग बोलते हैं अली मेरा बेहतरीन दोस्त है अली इज माय बेस्ट फ्रेंड बचपन से सिंस चाइल्डहुड जुमला आज से पहले ऐसे ही बनता था अली इज माय बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड लेकिन वो गलत था आज के बाद आप क्या बनेंगे अली हैज बीन माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्डहुड आप में से बहुत सारी खातन शादी होंगी आप कहेंगी आई एम मैरिड मैं शादीशुदा हूँ लेकिन आप में से कोई पांच साल से शादीशुदा होगा कोई दस साल से कोई पंद्रह साल से कोई बीस साल से तो अब आप क्या कहेंगी आई एम मैरिड फॉर टेन इयर्स अगर अल्लाह ना करे आपने ये कह दिया आई एम मैरिड फॉर टेन इयर्स इसका मतलब है आपने दस मैंने दस साल के लिए शादी की है दस साल बाद मेरा जो पेपर एग्रीमेंट हुआ हुआ वो खत्म हो आई एम मैरिड फॉर टेन ईयर्स में दस साल के लिए शादी शुदा हूँ देखा आपने कितना गलत अजीब सा सेंटेंस बन गया अगर गोरे ने के सामने आपने बोल दिया हाय पीटर हाउ आर यू हाय जासिका वेल टेल मी अबाउट योर सेल्फ आर यू मैरिड यस आई एम मैरिड एंड आई एम मैरिड फॉर फाइव इयर्स अब वो जो गरीब है वो ये समझेगा चलो पांच साल बाद तो ये फ्री हो जाएगी आई एम मैरिड फॉर फाइव ईयर वो वो ये समझ रहा है कि मैं शादी शुदा हूँ पांच साल के लिए एंड वॉट अबाउट आफ्टर फाइव ईयर्स वॉट सॉरी पीटर आई डोंट अंडरस्टैंड लाइक यू आर मैरिड फॉर फाइव ईयर्स एंड सो वॉट अबाउट आफ्टर दैट विल यू मैरी मी आर यू मैड पीटर वॉट आर यू टॉकिंग अबाउट क्या बकवास कर रहे हो आप पीटर को समझ नहीं आ रही वॉट आर यू सेंग आई एम सेंग आर यू मैड No, no, I'm not mad. Actually, you are married for ten years. You are married for five years. So after five years, I think you may you like me. So uh, I may have any chance. I uh, yes, I have two kids. Okay, you have got two kids. It's okay, no problem. I have no problem. Uh, you are married for ten years. अब आप देखिए confusion पैदा हो गई है. गोरे को तो यही समझ आ रहा है ना कि आप तो ये कह रही हैं. I am married for five years. I am married for ten years. मैं पांच साल के लिए शादी शुदा हूँ. अब देखिए आपकी एक छोटी सी mistake कितनी confusion create कर रही है. कि आप पांच साल के लिए शादी शुदा या पांच साल से शादी शुदा. जब ही अंग्रेजी को सोच समझ के बोलना चाहिए. सामने वाला कुछ और ना समझे. I have been married for ten years. आई बात समझ आई हैव बीन दिस सवाल हमारी जबान पर नहीं है आई हैव बीन मैरिड तो इस इस्तेमाल को लेकर आना है आपको लाजमी तौर पर ठीक है ना अब देखें अली मेरा दोस्त था अच्छी बात है अली वॉज माई बेस्ट फ्रेंड अली मेरा बेहतरीन दोस्त था अली वॉज माई बेस्ट फ्रेंड अली मेरा बेहतरीन दोस्त था बचपन से अब आपने जुमला वही बोला बस आखिर में बोल दिया बचपन से अली वॉज माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्ड जुमला गलत सिंस और फॉर का इस्तेमाल आप पास सिंपल में नहीं कर सकते आपको इसके लिए प्रेजेंट परफेक्ट या पास परफेक्ट की रिक्वायरमेंट ही आती है अली हैड बीन माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चाइल्ड आगे देखिए 
आई वॉज एट होम मतलब बताइए मतलब बताइए मैं घर पे थी I was at home. मैं घर पे था अगर मैं ये कहूँ कि मैं दो दिन से घर पे था I had been at I home for two days. I had been been at at home home for two days. Two days. अब देखिये ये वाला सेंटेंस कितना कॉमन है मैं आज मैं सुबह से बहुत मसरूफ हूँ होता ना कभी आपकी किसी आप ही का या रिश्तेदार का फोन आ गया कि आज सुबह से आज बहुत मसरूफ हूँ तुम्हें पता है ना बच्चों के स्कूल गर्ल से खुल रहे हैं उनके पहले सिलेबस लेने गई फिर कवर चढ़वाने थे वहां गई फिर वो एक का बैग नहीं था बैग लेकर आई फिर अब उन सबकी कॉपियों में नाम लिख रही हूँ मैं सुबह से आज बहुत मसरूफ हूँ थक गई हूँ कमर टूट गई है बैंड बची है ये जुमला होता है ना आप लोग मैं सुबह से मसरूफ हूँ अब मैं सुबह से मसरूफ हूँ आज के बाद आपकी जबान पे जुमला क्या आना चाहिए मैं सुबह से मसरूफ हूँ आई है अब जैसे आपकी रात में आपकी बहन का फोन आ गया यार आज पूरा दिन तुमने फोन ही नहीं किया आपकी सुबह से मसरूफ थी आज होता है ना ये जुमला होता है ना आज सुबह से मसरूफ थी अब आज सुबह से मसरूफ थी अब आपका हैव किस में कन्वर्ट हो गया आई हैड बीन बिजी सिंस पहला सेंटेंस प्रेजेंट और पास का फैसला कर देता है आई हैड बीन बिजी सिंस मॉर्निंग आखिरी बात समझ कल मैं घर पर हूंगा आई विल बी एट होम टू मोरो अब I will have been a teacher for 19 years by June 2023. June तो आ गया. 24 लगा लेते. By June 2024, I will have been a teacher for 20 years. फिर मैं लिखना शुरू करूँगा. I will start writing. Yes, Maria. Sir, uh, how can we use I will have? Will have two words. I will have कोई काम आप कर चुके होंगे तो ये वन परसेंट इस्तेमाल है इसका हमारी जिंदगी में वन परसेंट लेकिन किसी ने पूछा था तो आज तक लिखा हुआ है तो बता देता हूँ मैं अगर मैं ये कहना चाहूं कि मैं 2024 में जून 2024 में 20 साल से टीचर होगा तो फिर जुमला कैसे बनेगा आई विल हैव बीन विल हैव जो है वो आपका ऑक्सिलरी वर्ब है बीन आपका मेन वर्ब है स्टेट वर्ब है आई विल हैव बीन अ टीचर फॉर 20 इयर्स बाय जून 2024 ठीक है बहुत कम इस्तेमाल होता है टेंशन नहीं लेती बस लिखा हुआ है जहन में रखना भी फ्यूचर सिंपल आता है मैं कल घर पे होंगी आई विल बी एट होम टूमोरो कॉमनली यूज द फ्यूचर सिंपल कहा हो तुम कैसे बोलेंगे कहा हो आप घर में बासी नहीं आई आज आपकी आपने उसको फोन किया कहा हो तुम वे आर यू अब फोन ही नहीं उठा रही लेकिन एक हफ्ते बाद उसने फोन उठाया कहा हो तुम एक हफ्ते से तुम्हें पता नहीं होगा कितना बीमार रहती हूँ मुझसे काम नहीं होता में दर्द रहता है मेरी कमर तुम्हें पता ही पता मुझसे झुका नहीं आता अभी शॉपिंग पे भेज दो फॉरन चली जाएगी लेकिन घर के काम नहीं होते कहा हो एक हफ्ते से कहा हो अब क्या बनेगा कहा हो तुम एक हफ्ते से अब आपका सेंटेंस क्या बनेगा ये कॉमन सेंटेंस है आपका कहा बेचारी तो अब आपने पूछा कहा थी तुम कल फोन भी उठाया तुमने मेरा भाजी बच्चा बीमार था मेरा तुम बच्चा बीमार था तो मतलब तुम काम पे नहीं आओगी भाजी वो बहुत ज्यादा बुखार था डॉक्टर के पास लेके गई थी ड्रिप लगवाई बाजी कहा थी तुम जुमला क्या बनेगा कहा थी वेयर वर यू अब यही अब वो बच्चा उसका ज्यादा लंबा बीमार पड़ गया कहा थी तुम एक हफ्ते से 
अब ये जुमला कैसे बनेगा कहाँ थी तुम एक हफ्ते से तो ये जुमला बनी नहीं रहोगा आप लोग लेकिन सोचे आपकी जबान पर आज से पहले been, been, been का कोई एप्लीकेशन नहीं थी सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ पता नहीं कैसे अंग्रेजी बोली होगी आज से पहले yes. ये 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 रिसर्च है मेरी उन्नीस साल की पाकिस्तान के स्टूडेंट्स की स्पीकिंग और राइटिंग के ऊपर दैट दे डोंट यूज सच सेंटेंसेस हैव बीन हैड बीन और हैव हैव बीन और सेंस ऑफ ऑल में तो अभी भी मसले मसाइल चल रहे हैं वो आने वाले वक्तों में आप पढ़ेंगे तो अब आप कोशिश कीजिए मैं एक छोटी सी सिचुएशन फॉर्म कर देता हूँ जिससे आप लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और इस तरह के जुमले बनाकर अपने कॉन्सेप्ट को और अच्छा कर सकते हैं देखिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ जैसे फॉर एग्जाम्पल आर यू अ टीचर आप अपनी स्पोकन क्लास में इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं आर यू अ डैश जैसे फॉर एग्जाम्पल आर यू अ टीचर तो सामने वाले ने कहा यस आई एम अ टीचर यस आई एम अच्छा अब आपने एक सवाल किया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर क्या मतलब हो गया इसका हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ टीचर कितने कितने अरसे से आप टीचर हैं अब उसने जवाब क्या दिया आई हैव been a teacher for five years dekhiye isko is tarah se practice mein lekar aayenge aap do ye aapka a hai a ne sawal karna hai are you dash ab isme dekho adjective bhi aa sakta hai noun bhi aa sakta hai ye lekin practice ke liye ideal hai ye choti choti conversations hoti hai isi se aap log apni jo hai wo चीजों को ग्रेप करते हैं यस आई एम डैश जब आप कोशिश करना यस में ही दो और ये जवाब कौन देगा ए ने पूछा तो बी जवाब देगा एक दफा तुम ए बन जाओ एक दफा तुम बी बन जाओ ये अब ए ने सवाल किया हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डैश अब बी जवाब क्या देगा I have been dash. अब आप फॉर लगा लें सेंस लगा लें वो आपकी मर्जी हो ठीक है जो आपका जो आपको आसान लगे या जिसका इस्तेमाल आपको आता हो फॉर अ लॉन्ग टाइम बोल दो बचत हो जाती है फॉर अ लॉन्ग टाइम और आगे टाइम आ गया ठीक है भाई इसका स्क्रीन शॉट ले लो इस तरह की छोटी छोटी कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस के लिए खुद से भी अपने पास लिख सकते हो अगर मैंने अभी आर यू लिखा हुआ है तो आप आर यू की जगह पर और क्या लिख सकते हैं अगर ये पास्ट होता तो आर यू किस में चला जाता यू ये चीज वर यू क्या तुम घर पे थी जवाब दो क्या तुम घर पे थी वर यू क्या वर यू हाँ जी मैं घर पे थी हाँ जी मैं घर पे थी यस एट होम आई वॉज एट होम घर पे आई वॉज एट होम कब से घर पे थी तुम कब से घर पे थी हैड बीन होम सवाल 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 पूछ रहे हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हाउ लॉन्ग हैड यू बीन होम हाउ लॉन्ग एट होम जी हाउ लॉन्ग हैड यू बीन एट होम और फिर आपने जवाब दिया मैं दो दिन से घर पे ही थी आई हैड बीन एट होम आई हैड बीन एट होम फॉर टू डेज आपका प्रेजेंट और पास्ट हो गया अच्छा यही वाली सिचुएशन को अगर मैं एज से उठाऊं फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पर अभी आर और वर्ड लिखा हुआ है मेरे पास अगर एज लिखा एज लिखा होता या वॉज लिखा होता और आगे ही क्या वो तुम्हारा दोस्त है Is he your friend? Is he your friend? हाँ जी वो मेरा दोस्त है 
Yes, he is my friend. Yes, he is my friend. How long? कब से वो आपका दोस्त है? How long has he been your friend? How long has he? वो बचपन पांच दस साल से मेरा दोस्त है. He has been my friend for ten years. ठीक है भाई याद रहेगा याद रहेगा आर यू यस आई एम यस आर वर यू आज का क्वेश्चन जी बेटा आ अगर ये ये वाला हो कि मैं पिछले दस साल से मीडिया फील्ड में काम कर रही हूँ तो इसका ये बनेगा आई हैव बीन वर्किंग बस आई हैव बीन वर्किंग इन डैश फॉर द लास्ट टेन इयर्स वो okay. तो वो एक्शन आ गया ना काम करना लेकिन अगर आप इसको स्टेटिव बनाना चाहें तो बना सकती हैं काम करने को हटा दीजिए मैं आई हैव बीन इन मीडिया फील्ड फॉर द लास्ट टेन इयर्स आई हैव बीन इन द इन मीडिया फील्ड या इन मीडिया फॉर फॉर द लास्ट टेन इयर्स ओके वर्किंग हटा दिया स्टेटिव हो गया स्क्रीन ले ले इसका इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा आपकी स्पोकन क्लास में भी टीचर आपसे कहेगी लेट्स टॉक and uh, two students will be talking to each other hello hi uh, are you uh, yes i am how long have you uh, i have been uh, for uh, are you oh yes i am how long have you uh, i have been is your brother oh uh, yes he is how long has your brother uh, he has uh, for oh good. thank you very much ho gaya na ek concept clear एक चीज एक सेंटेंस ग्रिप में आ जाएगा इस तरह से और ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं ठीक है स्क्रीन शॉट ले लीजिए किसी का कोई सवाल यहाँ पर सर अभी आप को मुख्तर बता देते हैं अभी ये हमारे टॉपिक में नहीं है सिंस का जो इस्तेमाल हम करते हैं जब हम कोई स्पेसिफिक टाइम बताते हैं कोई पर्टिकुलर टाइम बताते हैं जब कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है पर्टिकुलर टाइम याद रखें अब स्टार्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है कोई भी साल कोई सभी महीना कोई सभी वक्त कोई सभी दिन कोई सी भी तारीख कोई सभी सुबह दोपहर शाम रात कोई सा भी इवेंट या फिर आगे पास बिल भी याद लगाएंगे तो सिंस लगता है और फॉर जो होता है वो बात करता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम जैसे जैसे सौ साल पचास साल दस साल पाँच साल एक साल दस महीने एक महीना दस दिन कोई टाइम स्पेसिफिक नहीं है अरसा बताया जा रहा है तो जब अरसा बताया जा रहा होता है तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं जब अरसा बताया जा रहा होता है तो आप फॉर लगा लेते हैं ये मुख्तर है इसका तफसीली लेक्चर आएगा जब आप लोग बाकायदा टेंसेस के अंदर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव डिस्कस कर रहे हैं ठीक है बेटा ये अभी मैं फॉर्मेशन पे बात कर रहा था व्हाई डू वी यूज बी एज अ स्टेट वर्क ये बात मैंने अभी की नहीं लेकिन बी से पहले फॉर्म इस्तेमाल पढ़ने से से पहले मैंने आपको फॉर्मेशन क्लियर कर दी चलिए अच्छा जी आगे चलते हैं अब सवाल ये है सर वाई डू वी यूज Verb. और इस हफ्ते का एक वोकेबलरी का टारगेट भी आपको दिया जा रहा है अपने पास टारगेट अगर आप नोटबुक अपने साथ रखते हैं ना तो नोटबुक के टॉप के ऊपर एक जगह होती है तो आप हर टॉपिक के कुछ टारगेट्स जो मैं बताया करूंगी यार संडे यार ये पढ़ाया था टारगेट बताया था इसका अब आप बी और हैव जब पढ़ेंगे तो देखे आपको बी और हैव के बाद नजर के आ रहे की क्या लिखा हुआ है कहते हैं वी यूज बी एज अ स्टेट वर्क टू टॉक अबाउट कंडीशन कंडीशन मीन फिजिकल कंडीशन उसके बाद इसका फॉर्मूला लिखा है बी प्लस एब्जेक्टिव यानी कि अब ज्यादा से ज्यादा आपको एब्जेक्टिव याद करने पड़ेंगे नाउन तो आपको बहुत सारे से याद है जैसे डॉक्टर टीचर सिंगर राइटर बहुत सारे आपको नाउन याद है लेकिन एब्जेक्टिव आपको याद करने पड़ेंगे और ये एब्जेक्टिव आपको कहाँ से मिलेंगे मैं आपको इसकी रिसोर्सेज बता रहा हूँ बहुत सारी जगहों से आप इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं सबसे पहले ये तो आपके नोट्स है इसमें आपके पास देखे लिखा हुआ है आई एम टायर्ड आई एम एल आई एम हंगरी आई एम थर्स्टी द बुक इज फर्स्टी ये बात किस चीज की हो रही है फिजिकल कंडीशन अच्छा ये फिजिकल कंडीशन किसी इंसान की भी हो सकती है और ये फिजिकल कंडीशन किसी 
ये फिजिकल कंडीशन किसी ये फिजिकल कंडीशन किसी चीज की भी हो सकती है किसी जानवर की भी हो सकती है किसी मौसम की कंडीशन को भी आप बयान कर सकते हैं जैसे अगर मैंने कहा द बुक इज दिस बुक इज फी तो आपने ये किसी चीज की फिजिकल कंडीशन बता दी अगर आपने कहा इट इज क्लाउडी इट इज डस्टी इट इज वॉमी इट इज स्नोई इट इज स्टॉर्मी इट इज विंडी ये अब आप क्या बता रहे हैं ये आप मौसम के हालात बता रहे हैं वेदर कंडीशन बता रहे हैं इसके लिए आपको चाहिए इज एम आर फिर अगर आप किसी मैंने सारा को देखा मैंने कहा शी इज वर्ड उसका चेहरा बता रहा था मैंने कहा बहन क्या हुआ खैरियत परेशान लग रही हो हाँ वो मेरी बेटी अब तक स्कूल से नहीं आई है खैरियत फोन किया हाँ स्कूल से तो कह रहे हैं वो निकल चुके वैन ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा अच्छा बर, आ, 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 कहा कौन से स्कूल में अच्छा हम देख लेते हैं टेंशन नहीं ले आप सारा इज वर सारा परेशान है चेहरा बता देता है लेकिन जब आप किसी को देखते हैं ना तो आप देखकर उसके बारे में बहुत कुछ बता देते हैं आप हमें देखते नहीं है लेकिन हमें हमारे बारे में आप बहुत कुछ बता सकते हैं सर नाइस हैंडसम स्मार्ट डेडिकेटेड ऑनेस्ट झूठ बोल सकते हैं आप कोई टेंशन नहीं हमें अंग्रेजी पढ़ते हुए आप झूठ बोल सकते हैं आ, किसी का दिल लटने के लिए आप बहुत कुछ बोल सकते हैं जैसे मैं बोल देता हूँ यू आर वेरी गुड लुकिंग यू आर ऑर्गेनाइज यू आर ब्यूटिफुल यू आर वेरी गुड स्टूडेंट यू आर इंटेलिजेंट यू आर ऑनेस्ट यू आर यू आर यू आर कल्टिवेटेड यू आर सिविलाइज यू आर ऑनेस्ट यू आर रिलीजियस ठीक है ना यू आर द बेस्ट आप किसी की तारीफ करते हैं तो भी आप एजेक्टिव कराते हैं क्योंकि एजेक्टिव किसी इंसान की क्वालिटी के बारे में बताते हैं अच्छा वो क्वालिटी अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है यू आर फ्रॉड यू आर चीट ठीक है ना लोग हमें भी कहते हैं भाई आप आप फ्रॉड है अच्छा भाई हम ठीक है अगर ये हम पढ़ाते हैं और हम फ्रॉड है तो ठीक है हम फ्रॉड ही सही ठीक है ना यू आर नर्वस यू आर नर्वस देखिए किसी को आप देखते हैं ना आप फॉरन देख कर बता देते हैं जो लोग मगरूर होते हैं ना उनके चेहरे से पता चल जाता है बातों से भी पता चल जाता है कि दे आर वेरी एरोगेंट लेकिन जो लोग अच्छे खानदान के होते हैं तो आप उनके बारे में बता देते हैं ब्लू ब्लडेड का मतलब क्या होता है नीला खून वाला नहीं ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है आला खानदान का आर यू ब्लू ब्लडेड और रेड ब्लडेड सर आई एम रेड ब्लडेड यू कैन नाउ फ्रॉम सेव फ्रॉम टूडे आई एम ब्लू ब्लडेड ठीक है ना आ, कोई नशे काट के देख रहे हैं आप लाल फूल निकलेगा बट यू आर ब्लू प्लानेट ही इज बुफन बुफन कहते हैं मस्खरा बस्ती हो रहा ठीक है ना जो मतलब बदतमीज नहीं है मस्खरा है हंसाता है ही इज पायस मुस्तकी परहेजगार ही इज एम्पियस इसका ऑपोजिट एम्पायस भी बोल सकते हैं शी इज मॉडेस्ट गैरतमंद लेकिन अगर बेगैरत है तो शी इज ए मॉडेस्ट अगर कोई लड़का है ही इज ए मॉडेस्ट हो सकता है आपको इस तरह जुमला बोलने को याद आए याद कर ले यू आर सच एन एम मॉडेस्ट पर्सन वो सामने वाला बोलेगा थैंक यू वेरी मच आपने मेरी इतनी तारीफ की उसे समझ ही नहीं आएगा यू आर सच एन एम मॉडेस्ट पर्सन आप निहायत ही बगैर इंसान है यू आर सच एन एम मॉडेस्ट पर्सन आई एम इंडस्ट्रियस आई एम इंडस्ट्रियस देखो अब ये अब ये नए नए वर्ड्स मिल रहे हैं तो जबान चल रही है इस एम आर तो आ गया आई एम अ डॉक्टर आई एम अ टीचर लेकिन ये जबान चलेगी कैसे जब जबान पर इंजेक्टिव आएंगे तो और जबान पर आने की वजह कैसे आएंगे जब दिमाग में वो इंजेक्टिव जाएंगे और आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे याद करेंगे आई एम ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज कहते हैं संगीतेमंद आर यू ऑर्गेनाइज समीन आर यू ऑर्गेनाइज और आर यू कैक हैंडेड कैक हैंडेड कहते हैं पुअर पुअर मतलब जो चीजों को फॉर्म तोड़ फोड़ का शिकार करते हैं ना दो दो का उठाए एक तोड़ दिया तो आर यू कैक हैंडेड और ऑर्गेनाइज मोस्ट ऑफ द फीमेल आर दी नो आइडिया समीन समीन इज स्लीपिंग आई थिंक अपने या 
कैक हैंडेड का जो वर्ड है याद रखें वो सिर्फ फीमेल्स के लिए इस्तेमाल होता है फीमेल वर्ड जो है वो एक लड़की हो सकती है ना कैक हैंडेड कुछ वो कैबलेज ऐसी होती है जो फीमेल्स के लिए है अगर लड़का है तो फिर लड़के के लिए क्लमजी का वर्ड इस्तेमाल होता है समझ रहे बात ये कैक हैंडेड को जब आप डिक्शनरी में खोलेंगे तो लिखा होगा आ फीमेल नॉट अ मेल अ फीमेल तो आगे फिर पूरी डेफिनेशन लिखी होगी फीमेल हु ऑफन ब्रेक्स थिंग्स लेकिन अगर सर एक लड़का अनाड़ी है जैसे कसाई आ जाते ना आपके घर में अनाड़ी कसाई सो क्लमजी बुचर क्लमजी का मतलब इन एक्सपीरियंस जिसको कुछ ना आता हो अच्छा ये क्लमजी का वर्ड आप फीमेल के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं पुअर ही इज क्लमजी शी इज क्लमजी इट्स अब जैसे बेटर हाफ बेटर हाफ डू यू नो द मीनिंग ऑफ बेटर हाफ डू यू हैव बेटर हाफ बेटर हाफ फियांसे को कहते हैं बेटर हाफ फियांसे से और ऊपर फियांसे से एक आगे एपिसोड शरीके हयात अब ये जो शरीके हयात है ये मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है तो उसके लिए बेटर हाफ मैं शी इज माय बेटर हाफ मैं ये कह सकता हूं ही इज माय बेटर हाफ ये भी कह सकते हैं आप तो बेटर हाफ फॉर बोथ तो ये कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो आप दोनों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही जैसे आई डॉल अप अभी जो डॉल अप का वर्ड है डॉल अप एक फेजल वर्ब है डॉल डॉल आप डॉल और आप आज से बीस साल पहले आप में से कोई डॉल होगा और अप का मतलब बनाव सिंगार करना तो बनाव सिंगार करना ये लड़की ही इस्तेमाल कर सकती है मैं अपने लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता ना ये मैं ये नहीं कह सकता आई डॉल वेन आई गेट अप इन द मॉर्निंग आई डॉल अप मैं ये कह सकता हूँ आई गेट रेडी आई ड्रेस अप लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आई डॉल अप लेकिन आप ऑफिस जाने से पहले आई डॉल अप ठीक है चले बिजी बडी फसादी होता है मोहल्ले में को, कोई ना कोई खातून होती है जो इधर की जाके उधर उधर की जाके इधर अरे तुम्हारे बारे में वो कह रही थी वो तुम्हारे बारे में ये कह रही थी लो भाई अगले दिन दोनों लड़ रहे हो गए बिजी बडी फसादी जेनरस सखी अब आप ये देखे आपको एजेक्टिव याद करने पड़ेंगे या नहीं वरना तो मुझे बताइए अग्री और डिसग्री एडजेक्टिव याद करने पड़ेंगे वरना तो इजार पढ़ना बेकार हो गया ना हमें हमारी जबान इजार में जब ही चलती है जब हमारे पास मशीन में इनपुट आता है एडजेक्टिव फिर हम बात करते हैं आई एम ही इज शी इज दे आर आप अपनी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं कि मैं किस तरह की हूँ उसके लिए अगर आपको बहुत सारे एडजेक्टिव मिल जाए आपसे आपके स्पोकन टीचर शेयर करेंगे देखेगा आप इस्तेमाल करेंगे ठीक है आगे चलिए मैं भी आप लोगों को एक और रिसोर्स दूंगा आज के सेशन में कि आपको एडजेक्टिव कहाँ से मिल सकते हैं विद उर्दू सेंटेंसेस आज मैं आपको अपनी एक वर्क बुक भी शेयर करूंगा उस वर्क बुक को आज से आप सॉल्व करना शुरू करेंगे और तकरीबन दो तीन महीने तक आप उसको सॉल्व करते रहेंगे जब तक आप मेरे पास पढ़ रहे वी कैन ऑल्सो यूज बी एज एटवर्क टू टॉक अबाउट लोकेशन और एग्जिस्टेंस चले सब अपनी अपनी लोकेशन बताते हैं हम लोग कौन कौन से शहरों से आज हमारे पास लोग बैठे हुए जब आप ये बताएंगे तो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा आई एम इन आई एम इन कराची और अगर आप ये बता रहे हैं आई एम फ्रॉम कराची तो आप लोकेशन ही बता रहे हैं सो so, मैंने पहले अपनी लोकेशन बता दी वेल आई एम फ्रॉम कराची I am from Kashmir. Good. I am from. I am from. I am from Islamabad. I am from Karachi. I am from Shakti. Very good. इस आसान पे खड़ा हो सकता हूँ ऐसे हर शहर से मुझे बोर्ड मिलना शुरू हो जाते हैं मुझे सोच रहा हूँ. कुछ अरसे पहले हो सकता है आप किसी और शहर में हो किसी और कंट्री में हो तो आप यू भी कह सकते हैं मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ आई वॉज आई वॉज इन जैसे मैंने अपनी लोकेशन लिखी आई वॉज इन अलोर सोसाइटी 
I was in unknown society. मैंने area लिख दिया. I was in unknown society two years ago, दो साल पहले. Uh, now, but I I am in a scheme thirty three now. I will be in Barrier Town next year. अब देखिए मैंने तीनों tenses का इस्तेमाल करने की कोशिश करी अब आप सोचे आप कहाँ थी? I was in Sialkot, but I am in Lahore now, um, and uh, I will be in uh, Canada next year. Yes, raise your hand when you are ready. Raise your hand, please. I will take your name. I was in. I was in. Yes, Hala. I was in Faisalabad two years ago, mm -hmm. but I am uh, in Sialkot now. I will be Dubai next year. <laughs> yes, very good. Correct. Yes, Poonam. <coughs> I was in Badani 22 years ago. Uh, but uh, I am living in Kashmir now. But I am I will in, be in Kashmir now. State work but now but I am in Kashmir now and uh, I will be in Karachi. I will be in Karachi next year. Next year. Yes, Sizra. I was in I was in Karachi uh, 20, uh, 20 years ago, but I am in Islamabad now. I will be in America next year, inshallah. Yes, uh, Jeel Kumari. I was in Hyderabad four years ago, but I am in Karachi right now. I will be in USA after next two years. Inshallah. <laughs> जब यूएसए में आप लोग जाएं ना जब आप किसी फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाएं और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाए आउट क्लास हो जाए तो फिर आप वहां से अपना एक सेटअप स्टार्ट कर सकते हैं दैट मिस जील कुमारी फ्रॉम यूएसए ओह यू कैन रन देन अ वेरी गुड स्पोकन इंग्लिश प्लेटफार्म इन पाकिस्तान लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तान के लोग गरीब बहुत यस <laughs> yes, जैसे आपके पास एक uh, <laughs> एक नेटवर्क है uh, वो बहुत uh, Zada expensive at Camly. Agar up native speakers about Kana Chate, if you so then you can join Camly. So, yes, sir, I looked at uh, Camly, but it's but... quite expensive for Pakistani students. Agar up have them a class day there total. Agar up, for example, charia sat sessions day to skip the Kriban with Sata to Zan the charge. So, limited sessions, America, charia art sessions. Ke, आपको सात या आठ हजार रुपए देने चाहिए एक घंटे गोरा आपसे बात करेंगे जी जी मैंने वो देखा है सर यस नेक्स्ट ऑन जिला आह अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम सो सर आई वाज इन हैदराबाद टू इयर्स अगो बट आई एम इन कराची नाउ no, I will be in next year. I will be in Saudi next year. Inshallah. 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 Alam, you have to get your hands free. You have to get your hands free. Saudi I was in Lahore uh, five years ago, 
but I am in Sialkot now. I will be in Norway next year. That's good. Yes. Uh, yes, sir. So I was in Kahuta uh, three years ago, but now I am in uh, Atak and I will not be anywhere next year. I don't know about my future. You don't know about your future. So you will be in Atak. You will remain in Atak. Yeah. Yeah. Okay. Thank you very much. Chale. Aage chalte hai. Yes, Sumaya. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I was in Dubai 10 years ago, but I'm in Islamabad now. I will be in Dubai next year, inshallah. Okay. Cherry, I am in I was in Karachi and I am in Karachi and I will be in Karachi. I was in Karachi, I am in Karachi and I will be in Karachi. Aage chalte hai. Ab aap, just, ab aap is karenge, karenge. We can also use B as a state verb to talk about age. ये आप सब छुपाते हैं इसके ऊपर कोई भी बात नहीं करेगा वेल आई एम 24 हाउ ओल्ड आर यू एक्सक्यूज मी सर मेरा जुमला लिखा हुआ हाउ ओल्ड आर यू आई एम स्वीट 16 सर आप ये नहीं पूछ सकते किसी से व्हाट इज योर एज आपकी उम्र क्या है आप इसको कभी भी ऐसे नहीं पूछ सकते हमेशा आप क्या पूछेंगे हाउ ओल्ड आर यू अच्छा आपकी क्या उम्र थी हाउ ओल्ड वर यू वेन यू लर्न इंग्लिश इस तरह के बहुत सारे आपसे सवाल पूछे जाएंगे आपकी स्पोकन क्लास में हाउ ओल्ड वर यू वेन यू गॉट मैरिड ये तो बता सकते हैं सर सर आई वॉज आई वॉज ट्वेंटी ईयर ओल्ड वेन आई गॉट मैरिड हाउ ओल्ड वर यू वेन यू स्टार्टेड स्कूलिंग हाउ ओल्ड वर यू वेन यू गॉट एन एक्सीडेंट How old were you when you started schooling? How old were you when uh, you went abroad first time? How old were you when you went out of city very first time? How old were you when you uh, got on the plane? How old were you when you when you bought a car? When you started learning driving? बहुत सारे आपके पास सारे सवालात आ सकते हैं बोलो ठीक है ना How old are you? इसका जवाब आप देंगे नहीं तो आप ये कह सकते हैं I'm sweet sixteen. So we can use be as a state verb to talk about age. आगे चलते हैं अच्छा अब आप आगे देखें तो आपको छोटे-छोटे और भी बहुत सारे समालात नजर आ जाएंगे जैसे I am five eleven. अब ये तो ना मेरी एज है ना ये मेरा फिजिकल कंडीशन है ना ये मेरी लोकेशन है ये मेरी क्या है हाइट इट इज ब्लैक ये कलर है I am married. ये मेरा स्टेटस है. This is not my physical condition. This is not my age. This is not my location. This is what. This is my status. I am a teacher. I am a doctor. I am a writer. This is my profession. It is round in shape. This is shape. तो ये छोटे-छोटे समालात हर जुमले के अंदर आपको नजर आ रहे होंगे कि इज़ामार किन-किन चीजों की बात करता है. और जब आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, आज हो सकता है कल को आप इंटरव्यू के लिए जाए तो आप सबसे पहला सेंटेंस ये बोल सकते हैं दिस इज सारा दिस इज समीन सैयद दिस इज ख्वाजा सिबो रहमान व्हेन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू समवन फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम यू कैन यूज दिस इज इट इज अ फॉर्मल सेंटेंस आप अपने आपके साथ कोई दो दोस्त थे आपके अब्बा गए आपने कहा दैट दिस इज माय फ्रेंड अली एंड दिस इज माय फ्रेंड जवेरिया she is uh, also she is also my classmate and he is also my classmate and they are our, also our neighbors they have recently shifted in our um in our uh, society oh that's great so this is the we use this as when we are introducing ourselves or when we introducing someone else to someone and this is considered quite formal so aap iska istemal zarur kijiye ठीक है बेटा किसी का यहां तक कोई सवाल यस हेमंत नो सर आई नो क्वेश्चन ओके अच्छा अब देखें जहां पर आप लोगों ने बी का इस्तेमाल किया है अब बी के अंदर थोड़ा सा और हम गहराई में जा रहे हैं बी गेट और लुक ये तीनों अपने बाद एडजेक्टिव ले सकते हैं 
अगर आप इस बात को समझे मैं बी को खोलता हूँ तो क्या बन जाता है बी एज एम आर बहुत एक बच्चे का बड़ा मासूमाना सवाल था सर आपने स्टेट वर्ब पढ़ा दिया आप बी एज ए स्टेट वर्ब पढ़ा रहे थे बी का लगाया आपने बी तो कहीं नहीं लगाया तो नालायक जब बी को तुमने प्रेजेंट में खोला तो वो क्या बन गया था एज एम आर बी को जब तुमने खोला पास में तो वो क्या बन गया तो बी जब खुलता है तो वो एज एम आर बन जाता है प्रेजेंट में पास में वॉज वर्क तो अब यहाँ पर देखिए आपके पास बी खुला तो बन गया ही इज टायर्ड अच्छा देखो जब एज एम आर और वॉजवर की हम बात करते हैं तो ये स्टेट की तो बात करते हैं अब स्टेट के अंदर भी देखो दो ए दो वर्ड एड हो गए एग्जिस्टिंग स्टेट मौजूदा हालत देखें उसकी शक्ल देखें ही इज टायर्ड मतलब आप शक्ल देख कर ये बात बता दिया आपने कि सर ही इज टायर्ड वो थका हुआ है लेकिन एक हालत ऐसी होती है जो हो जाती है समझ रहे एक हालत ऐसी होती है जो हालत हो जाती है एक तो है हालत है देखो थका हुआ है भाई ही इज टायर्ड लेकिन अब वो सुबह से काम पे लगा है अपना काम कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है अब रात हो गई तो अब थक जाता है वो रात तक ही गेट्स टायर्ड जैसे अभी भाई हम सुबह उठे आठ बजे कभी सात बजे कभी छह बजे जब आंख खुल जाए अब सुबह आठ बजे से जो पढ़ाने बैठे हैं उसके बाद अभी रात ग्यारह साढ़े ग्यारह बारह बजे थक जाते हैं भाई हम गरीब आदमी है आई गेट टायर्ड आई गेट टायर्ड अब मैं थक जाता हूं दैट्स माई चेंजिंग स्टेट मैं थका हुआ हूं That's my existing state. Sir, आप थके हुए देखते हैं अरे नहीं बस वो आजकल नींद पूरी नहीं हो रही बोलो सर यू लुक टायर्ड अब कुछ लोग आपको थके हुए दिखते भी हैं तो जब आप ये कहते हैं कि भाई आप थके हुए दिखते हैं तो आप लुक का इस्तेमाल करते हैं लेकिन अब आप ये देखें कि इज एम आर वॉज वर या बी या फिर गेट और लुक के बाद आपको लगाने एजेक्टिव सी मैं ट्रैफ आपने फोन किया अपने बेटर हाफ को सुने किधर है भाई आप आई ट्रैफिक आवाज तो नहीं आ रही ट्रैफिक की तो शीशे बंद है यार ऐसी चल रहा है जरा शीशा खोले मैं वीडियो कैमरा ऑन कर देता हूँ तो मैं दिखा देता हूँ कि मैं सिग्नल पे खड़ा हूँ तुम लोग को बस शकी करते रहो शॉर्ट थोड़ा स्मार्ट किया हो देखो ये देखो मैं भाई सिग्नल पे खड़ा हूँ मैं ट्रैफिक में फंस जाता हूँ आई गेट स्टक इन ट्रैफिक मैं ट्रैफिक में फंसा हुआ हूं आई एम स्टक इन ट्रैफिक वो प्यासी है मौजूदा हालत क्या बनेगा जुमला वो प्यासी है शी इज थर्स्टी वो प्यासी हो जाती है शी गेट्स थर्स्टी शी गेट्स थर्स्टी वो प्यासी दिखती है तुम जख्मी दिखते हो यू लुक इंजर्ड यू लुक इंजर्ड तुम जख्मी हो जाते हो यू गेट इंजर्ड यू गेट इंजर्ड तुम जख्मी हो अच्छा अब देखिए ये जुमले आप कितने बोलते हैं अपने रूटीन के अंदर मैं फारे हूँ आई एम फ्री मैं अपने हम कहते हैं मैं अपने कामों से आठ बजे तक फारे हो जाती हूँ आप पहली दफा बोला है आप लोगों ने जबकि जुमला आता आपके जबान पर रोजी है आई गेट फ्री From my home, uh, home yes, chores, sir. I get home free chores. from home chores. Domestic works, we get it. Yeah, I get free from domestic works by eight o'clock. I'm masroof. I am busy. You said I'm. One o'clock, I'm masroof. I'm busy. After taking class, I'm masroof. I get free. 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 I After yeah. one, exactly because you have. You to... look. You look busy. You look busy. Or you look busy. So masroof dikte ho. You look busy. You so look mas... innocent. You look. <laughs> Thank you very much. Thank you very much. <laughs>
यू लुक इन अपने ऊपर ले रहे हो यू लुक इन शादी के बाद हर शोहर इनोसेंट ही होता है बेकसूर भी होता है और मासूम भी होता है इनोसेंट के दो मतलब होते हैं देखे इनोसेंट एक होता है मासूम और एक होता है बेकसूर लेकिन गलती फिर भी उसी की होती है गरीब की लेकिन होता वो बेचारा बेकसूर इनोसेंट चल शी इज प्रेटी वो खूबसूरत है वो खूबसूरत दिखती है वो खूबसूरत दिखती है शी लुक्स प्रेटी वो खूबसूरत दिखती है She She looks pretty. Uh, she is pretty. Is pretty. Is pretty. Is pretty. Beauty cream When when she 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 applies 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 cream. 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 Yeah, exactly. आप लोगों ने वेन शी अप्लाईज फाइजा ब्यूटी क्रीम शी गेट्स प्रेटी ठीक है ना कहते ना तुम खूबसूरत होती जा रही हो यू आर गेटिंग प्रेटी यू आर गेटिंग तुम खूबसूरत होती जा रही हो फायजा ब्यूटी क्रीम वाइट से करते सबे का कमाल है ठीक है भाई चलिए आप अपना असाइनमेंट आपको हम दे रहे हैं ये आपने बी को पूरा स्टडी कर लिया अलहमदुल्ला आपने बी के इस्तेमाल को पढ़ लिया बी की फॉर्मेशन को पढ़ लिया आप देखे वो स्टूडेंट्स जो कमजोर है जो कहते हैं सर मैं बहुत कमजोर हूँ मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे पास कुछ बच्चों की शिकायत आई थी एक दो बच्चे है वो शेयर करते हैं बहुत अच्छा करते हैं देखिए अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना तो मैं yes, sir, I'm I'm that kind of person. तो मुझे Sorry, मेरे पास रिपोर्ट you. नहीं आती <laughs> कि सर मैं कमजोर हूँ मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा तो मैं उनसे कहता हूँ फिर मैं उनको गाइड करता हूँ और मैं उनको कहता हूँ आप जरा सबर करें या फिर आप उनको एक रास्ता दे देता हूँ भाई देखिये ये एक रास्ता है इस पे चले अब देखिये मैं आपको एक रास्ता बता रहा हूँ अगर आप जो भी चीज पढ़ते हैं अगर आप कमजोर है तो आपको बोलने से पहले सबसे पहले रिटर्न प्रैक्टिस की जरूरत होती है इफ यू डोंट डू रिटर्न प्रैक्टिस आ रही सब अभी आ रही है सब सबर स्क्रीन इज कमिंग अच्छा तो जब तक आप रिटर्न प्रैक्टिस नहीं करेंगे थिंग्स विल नॉट गेट बेटर अब जैसे ही आपकी स्पोकन इंग्लिश का आपके पास प्लेटफॉर्म है इसके अंदर ही आप जाएंगे तो नीचे आपको टेंसेस नजर आएंगे उस टेंसेस के साथ आपके पास एक वर्कबुक होती है उस वर्कबुक में यूनिट नंबर वन आपको आज से स्टार्ट लेना है कंप्यूटर जी खोल दीजिए आपको इतना वक्त ले रहे हैं हमारा और भी काम है जिंदगी में वेट कीजिएगा मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ शायद As it opens, I I will... ah, ah, I am a magician. Wait. तो जब हम शेयरिंग करते ना तो उस वक्त ही कुछ डायरेक्ट डिस्प्ले नहीं करता चले मैं मोबाइल फोन से ये अच्छा अब देखिए आप नीचे जाएंगे ना तो नीचे फाउंडे ये तो फाउंडेशन लेवल है आपके पास जब बिल्कुल नीचे जाते हैं तो ये आपके पास नोट्स होते हैं नोट्स में आपके पास टेंसेस है टेंसेस के साथ एक वर्कबुक होती है इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको याद रहे कि आपको डाउनलोड कर दिया चाहे तो उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा इसकी बुक एक सौ ग्यारह पेजेस पर यह बुक लेट है बहुत काम आएगी आपके और इसको काफी अरसे से हम इस्तेमाल भी कर रहे हैं तकरीबन पंद्रह साल से ये काबिल इस्तेमाल है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में इस्तेमाल हो रही है कराची में लिखी हमने ये अलहमदिल्ला ये देखिये बी एज ए स्टेट वर्ब आ गया यूनिट वन बी एज ए स्टेट वर्ब अब यहाँ पर वही फॉर्मेशन है वो पैदाइशी जहीन है मैं सफी हूँ वो बातूनी है तुम फजूल खर्च थे सारा जल्द बास किए सही है हर सेंटेंस में आपको आगे ब्रैकेट में वोकेबलरी दिख रही है देखते रहे यस सर 
ये देखें फ्री लोडर बैड टेम्पर्ड कट शॉर्ट फ्रॉम ब्रूटल अफ्रेड ऑफ स्केवीडियस इंडस्ट्रियस थर्स्टी कॉम्प्लिकेटेड कम्पेल्ड ग्लैटन एरोगेंट लोकेशियस आउट स्पोकन इंडोलेंट पैसेमिस्टिक ईगर ये सारी वोकेबलरी आपके पास जो भी वर्ड ऐसा है जो पहली मरतबा पढ़ रहे हो तो वो आपको गूगल करके सुनना है कि इसका सही तलफुज क्या है ये आप उर्दू आपके पास है अगर आप इसका प्रिंट आउट अफोर्ड नहीं कर सकते टेंशन नॉट आप इसको जुमले अपनी नोटबुक में बनाइए ठीक है ना वेरिएशन आप की हैडिंग डालें वो वेरिएशन अपने पास लिखें और सारे उर्दू के जुमले बनाए ये उन बच्चों के लिए आइडियल है जो कहते हैं सर मैं जीरो मुझे जीरो से पढ़ना है तो ये जीरो लेवल के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है ताकि आपकी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो और आपकी फॉर्मेशन भी पक्की हो जाए उसके बाद ये आप इसको जबानी प्रैक्टिस कर सकते हैं ही बी फ्रेंच ही इज फ्रेंच वी नॉट बी गोल्ड वी नॉट बी गोल्ड आप इसको जबानी प्रैक्टिस कर सकते हैं ठीक है वन पॉइंट वन है उसके बाद वन पॉइंट टू है वन पॉइंट थ्री है वन पॉइंट थ्री को इग्नोर कर दीजिएगा अभी बाद में हम इसको खुद सॉल्व करेंगे वन पॉइंट टू तक करना है कल मैं पढ़ाऊंगा है स्टेट वर्ब लेकिन कल मैं इसको होमवर्क में नहीं दूंगा यूनिट टू क्योंकि है के दो टॉपिक्स हैं Have as a state verb or have as an action verb. और कल तो मेरी क्लास ही नहीं होती है तो आपको अगले हफ्ते में ये यूनिट टू मिलेगा इस हफ्ते यानी कि आज आपके पास थर्सडे है फ्राइडे सैटरडे संडे में यूनिट वन हर बच्चा लाजमी सॉल्व कर ले ताकि अगले हफ्ते जब हम हैव स्टार्ट करेंगे तो इस ये आपको होमवर्क में मिलेगा हैव एज अ स्टेट वर्ब हैव एज एन एक्शन वर्ब ठीक है बेटा अपना ख्याल रखिएगा मिस आयशा इज वेटिंग फॉर यू फॉर द डिस्कशन क्लास ज्वाइन हर थैंक यू वेरी मच असल